Города Южного Урала, а именно Челябинск и Магнитогорск, борются за звание городов трудовой доблести. Эту инициативу губернатора Алексея Текслера на федеральном уровне лоббирует депутат Госдумы Владимир Бурматов. Сегодня он у нас в гостях. Владимир Владимирович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, Во-первых, мы поздравляем вас с днем рождения Челябинской области. И, и вас, и всех наших Спасибо. зрителей, потому что действительно большой праздник. И... А вот э, я думаю, что одним из таких подарков угу. хороших к этому празднику э, будет э, принятие закона федерального о городах э, трудовой доблести, потому что, конечно, Челябинск и Магнитогорск ну, объективно угу. достойны э, этого. И вчера мы этот закон приняли в первом чтении, то есть осталось еще второе, третье угу. чтение. Угу. Я думаю, что в ближайший месяц это состоится. Ну а какие шансы, что это все-таки состоится и что для этого ну, сейчас проводится? Ну, у нас есть поддержка губернатора. Это очень важно, потому что это действительно инициатива Алексея Леонидовича, чтобы у нас Челябинск и Магнитогорск стали городами трудовой доблести. У нас есть поддержка президента, что федеральный закон должен быть принят. И исходя из того, что мы вчера его приняли в первом чтении единогласно, то есть все четыре фракции, вне зависимости от партийной принадлежности депутатов, они поддержали федеральный закон о городах трудовой доблести. Я думаю, что мы эту ситуацию однозначно дожмем и, по-видимому, не вместе, а один за другим, то есть угу. с определенным там временным интервалом, но Челябинск и Магнитогорск этот э, статус получат. На мой взгляд, э, объективно это должно состояться, потому что, ну, знаете, с одной стороны, мы, конечно, можем там сейчас вспомнить, что 200 предприятий эвакуировано, мы стали крупнейшим угу. промышленным центром. 35 предприятий в годы Великой Отечественной войны построены с нуля. В годы угу. войны 35 предприятий вы Сейчас, ну, то представить невозможно. сейчас да, меньше да. строится значит, в мирное время. То есть это реально был трудовой подвиг. Каждый пятый танк Наш. из Челябинска, угу. броня каждого второго танка из Магнитогорска. То есть, ну, и это первое. А второе, что еще более важно, то что это история каждой семьи. Вот угу. бессмертный полк, мы идем со своими родственниками, но там не только те, кто погибали на фронтах да, войны, я иду с портретом своего деда Алексея Васильевича Майорова, который на этом ящике стоял перед станком, угу. потому что приписал себе год, потому что не брали не на брали. завод. Угу. Но таких мальчишек были сотни тысяч, которые стояли плечом к плечу со взрослыми людьми, значит, по 18 часов у станков, делали боеприпасы, делали оружие и ковали победу здесь. Владимир Владимирович, а вот что вот это почетное звание даст нашим городам? Ну, в первую очередь, это восстановление исторической справедливости, понимаете? Потому что у нас есть э, э, города-герои, угу. мы понимаем, значит, э, города воинской славы, понятно, понятно да. но трудовой подвиг, он не менее важен, чем подвиг воинский, и он тоже должен быть увековечен. Посмотрите, у нас э, наша область, она фактически выковала эту э, победу, что отражено везде, начиная там от официальной истории, заканчивая фильмами, памятниками. Ну, исторический и, факт от него никуда и не И самое делать, главное, да. нашей памятью. И вот это вот восстановление исторической справедливости, дань, э, что называется, уважение э, нашим отцам, дедам, там, прадедам, у которым мы просто обязаны жизнью, это самое главное. Ну, а формально это э, определенный порядок там официальных мероприятий, праздников, которые проводятся в преддверии 1 мая, как Дня Труда, поскольку угу. это трудовой доблести, и 9 мая, как Дня Победы, вот э, в этих городах. А вот э, бренд Танкоград, он может стать вот таким официальным благодаря вот этим? Вы знаете, названиям? ну э, не только Танкоград, но и Магнитка, Магнитка например, да, да, Магнитка, да. все-таки э, ради справедливости, да. это первое. Во-вторых, на мой взгляд, э, они уже э, брендами давно стали. Не, есть, я понимаете? про официальный бренд. А, да? Официально э, это, на мой взгляд, не, не столь важно. То, что Челябинск навсегда Танкоград? будет э, Танкоградом, Магнитогорск навсегда будет легендарной Магниткой, самое главное, что это в нашей памяти и в наших э, сердцах. А официально увековечить, это как раз позволит вот, э, почетное звание го города трудовой добрости. Будем биться за то, чтобы оба города это звание получили. Владимир Владимирович, я надеюсь, и как наши зрители, что весь вопрос сейчас только во времени, просто э, в бюрократических делах, чтобы все это провести. Во все вопрос это... решаемый. Решаемый. У вас есть уникальная возможность вот в эту камеру поздравить всех жителей Южного Урала с этим замечательным праздником. 
Дорогие земляки, у нас уникальный регион, одновременно край металлургов и город, и, и край озер, национальных парков и заповедников. Другого такого региона в России нет. Я вас всех поздравляю, что у нас посчастливилось жить в Челябинской области. Это действительно большое счастье для нас, а главным богатством Челябинской области являются жители региона. Поэтому вас всех с праздником. Благодаря вам Челябинская область живет и развивается. Спасибо Большое вам. спасибо, Владимир Владимирович. А я напоминаю, у нас в студии был Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы Российской Федерации.